থেকে উনি কল্প থেকে বাইরে হয়ে যাবে আপনার ক্যামেরা ঘোরান একটা গুজব তৈরি হচ্ছিল আপনাকে নিয়ে পুরো ক্যারিয়ারটাই ওটার মাধ্যমে চেঞ্জ হয়ে গেল খুবই মন ভেঙে গিয়েছিল ওইটা করার পরে আমি ডিসিশনে আমি আর জীবনে নাটক অ্যাক্টিং করব না কেন 70 আর 18 আমি তো কখনো কাউন্ট করিনি বাট ইটস অবভিয়াসলি 200 300 এরকম তো হবে অল্প সময়ের মধ্যে দুই তিন বছরেই হ্যাঁ আপনি ঘুমান কখন আপনি খান কখন Assalamualaikum प्रिय दर्शक आपने देखा भाई का आमंत्रण जाना चाहिए द आरजी की प्रिया शो ते आपने देखा चाहिए नेक्सस टेलीविजन एवं शुरू तो जानी है रखी है आमदरी उन्नत ठंडी आपने देखते पान आमदरी यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज है ए छाड़ो हमारे आरजी की प्रिया नामे जी पर्सनल पेज टी आते हैं शिक्षण के वनों स्टंटी क्रॉस पोस्टिंग करा है एवं शिक्षण ते को आप लोग देखते पान और आज के जाके हमी आमर वनों स्टंटी जो नाम उन्होंने जानी है थी ताके बांग्लादेश के शॉप मानुषी चेने बिनुदन जगते शो तुम तो जानो प्रियो शंप्रोती � अपना रोहिणी और फैन तो अनेक मानुष आते हैं बांग्लादेश से। शेटर बेशी फैन ना कि हाशिर बेशी फैन। प्रथम में हाशिर चिलो, but एकों मोने हैं रोहिणी और फैन बेशी। अच्छा धरन। आमी बेशक कुछ इंटरव्यू देख चला हूँ अपना। गातो चार पांच बार चले जाएगा लो आपने दिए थे छोटे 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 तो आमिर के बारे छोटे वाला थे कि शुरू करते चाहिए। शुरू शुरू की मोने पड़ते हैं एवं जॉन मुको थे हुए थे क्या मोन चिलो शब्द किचु मिली है। आमर तो बाबा जी तो शॉर्टकरी चाकरी करें ना कुनो आदसन कॉर्मोरा तो तो शेकारों ने छोटे वाला थे कि विभिन्न जगह था कर सुजोग हुए थे। आमर जॉन म तो खून बाबर पोस्टिंग ढाका है हम रा ढाका चले आशी शिखांते के आबर कॉक्स बाजार तब पर शिखांते के चिटागोंग दिन जॉशोर तब पर पाबना इन दिन फाइनली जो खून हमार भूर्ती पुरी खाए इखाने एक टाइ भूर्ती पुरी खा दिए चिल्लम होली क्रॉस है तो शिखाने जो खून चांस पे जाए भागो क्रोमे तो खून माने होते हैं जिकहने जाबे मायरा गार्डी शबे जाए शे कोचिंग है जा किन वाइस स्कूले जा आर जितने मैं देखते सुनते सुंदर है ताहो तो कोन कथा हो नहीं माशांगे खाला हो जाए आपने रावस्ता क्या मंचिलो आमर रावस्ता बोलते छोटो बाला टक अनेक टाइ लोनली चिलो जहितु बाबा शॉर्टकरी चाकरी कोडिंग पॉर्पोरी एक जगह थे कार्य जगह शिफ्ट हुए जेतो सो कोनो जगह बोंधु बनाना और आगे ऐसे ले बोंधु के छेरे जेते होतो शे जोन में एक तर शोमे ऐसे ले बोंधु बनाना ही बंधु कर दिए थे ला मेरे बस काइन ऑफ लाइक अ रिफ्लेक्स मेकैनिज्म बोलते पारे ना मर कारण जोखन छेरे चोले जे तम तो खुन तो खूब कॉस्ट होतो शे जोन नो छोटो बाला थे क्या चोले आमी आमा सबसे बड़ो बंधु चिला तो आमी अनेक निजेर उपर डिपेंड करता देखा गया लो जे होय तो आमर एक हाथर शत आरे खात कथा बोलतो तो उइशामुई थे के एक धोने लोनलीनेस चीज़ है। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वाज दी ओनली चाइल्ड। आमी जोखोन दुहाज़ा दुईशा दुईशले अमर दुहाज़ा दुहाज़ा तीन शले अमर भाई जॉन मो है। ओके। सो मोटा मोटी अमर छोटो बालर ओने एक टच शोमो है। आमी ओनली चाइल्ड चीला। तो वही अमर बाबा जी तो कृषि मंत्रणालय आते so, Baba Ji, you worked in the Krishi Mantra, and you had a lot of fun with the Krishi Mantra, and you had a lot of fun with your family, and you had a lot of fun with your family. Yes, Baba Ji, you had a lot of fun with the Krishi Varsity, and you had a lot of fun with the Krishi Mantra. परीक्षा दिए जे हुए थे तो आमदेर जेटा हुए थे जो जेटा हॉस्ट और करी क्वार्टर है तो अनेक जायगा था के तो आमदेर खेत खामार गोरु छागोल मुर्गी शॉबी चिलो एवं आमियो अनेक एगुला तीन वाल्व फैमिलियर है आमर मुर्गी चिलो आमर इन्फैक्ट एक तरफ में जोशों में मर एक तरफ हनु मानो चिलो आर है आमदर जे स्टाफ रा काज करतो शिक्षणे तो आमर सबसे में एक खूब इन्वॉल्वमेंट चिलो क्योंकि तेवुन किच्छ जो ले कॉर्ड चिलो ना छोटे वाला ये पौराशनर प्रेशर और शेरों कोम चिलो ना तो आमदर बाशर पेचुने जोमिते या शोले आधा रोशन होलुत थे के शुरू करे शॉप मौसला पोर जोन तो बानिए भांगिए उठाई हमरा खेता वाली इट वाज दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक सो बाबा माँ की चाहिए तो मैं बोल रही हूँ कि हो बे एक मात्र शॉन्टन निश्चय ऑनिक ड्रीम चिलो 
বাবা-মা আসলে আমাকে কখনো এভাবে কোনোদিন প্রেসার দেয়নি যে আমার মেয়েকে এটা হতে হবে ওটা হতে হবে কিন্তু আমার বাবা চেয়েছিলেন যে আমি বিসিএস দেই এটা উনি চেয়েছিলেন কিন্তু আমার কখনো কেন যেন পড়াশোনার থেকে বেশি ক্রিয়েটিভ সেক্টরে বেশি মন টানতো আমি বাসায় না বলেই ছোটবেলায় কবিতা আবৃত্তিতে নাম দিয়ে দিতাম বা আমার মা আমাকে ছোটবেলা থেকে নাচ শিখিয়েছে গান শিখিয়েছে আমার সেগুলো তো সব সময় অনেক বেশি আগ্রহ ছিল মা কি চাইতেন প্রশ্রয় দিতেন বিষয়গুলো আমার মায় আমি বলবো যে এগুলোর ব্যাপারে আমার থেকে বেশি আগ্রহ ছিল বিকজ ছোটবেলায় তো আমি বুঝতাম না যে আমার নাচ শেখা উচিত কি না আমার নাচ শিখতাম একটা সময় বাবা পছন্দ করতেন না তারপর নাচটা বন্ধ করে দিল তারপর গান শিখলাম গান ক্লাস থ্রি থেকে মোটামুটি অনেক দিন শেখা হয়েছে তারপর নজরুল একাডেমিতে ভর্তি হয়েছি আমার অনার্স কোর্সও করা হয়েছিল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নজরুল সঙ্গীতে তো আপনি গান গাইতে পারেন গান গান আসলে আমার মা চেয়েছিল যে আমি সঙ্গীত শিল্পী হই বা এদিকে কিছু করি পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে পাশাপাশি সো আপনি গানও শিখলেন নাচও শিখলেন টুকটাক সবই করার চেষ্টা করলেন সেই টুইস্টের জায়গাটা একটু আসতে চাই স্টোরিটা কি আসলে স্টোরিটা আসলে আমার ফ্যামিলি দুই ফ্যামিলির কেউই মিডিয়ার মিডিয়া কি মানে ব্যবসা আর সায়েন্সের বাইরে কেউ কখনো আর্টসই পড়ে নাই এরকম একটা ফ্যামিলি সো সেই জায়গা থেকে অবভিয়াসলি আমার বাবার ইচ্ছা তো ছিল যে বিসিএস দিয়ে হলে অ্যাটলিস্ট না হলেও এই দিকেই আর কি মানে কর্পোরেট বা এই রিলেটেড কোনো কিছুই হয়তো করব আর আমার মাও ওরকমভাবে আমাকে কখনো প্রেশার দেয়নি কিন্তু পড়াশোনার ব্যাপারে খুব স্ট্রিক্ট ছিল রেজাল্ট ভালো করা এটা হচ্ছে মেইন ছিল তো আমাদের আমার এইচএসসি পরীক্ষার পর পর একটা সুযোগ আসে আমার একটা কাজিন গ্রেতে তখন চাকরি করত তো ওই সময় একটা মুঠোফোন মুঠোফোন বিজ্ঞাপনের সংস্থা থেকে এরকম একটা ক্যাম্পেইন করছিল স্কুলের বাচ্চাদেরকে নিয়ে তো ওই ক্যাম্পেইনে যে মেয়েটার ছবি যাবে মানে মেইন ওর ছবি মানে বাংলাদেশে প্রায় পাঁচশো বিল বোর্ডের মতো এরকম হবে ইটস আ ভেরি বিগ ক্যাম্পেইন ফর মানে স্কুলের বাচ্চাদের কুইজ তখন আপনি স্কুলেই পড়েন তখন আমি কলেজে পড়ি কলেজে পড়েন ওকে তো তখন ওই ওই সময় আমার মিথুন আপুকে আমার মিথুন আপু আমার মাকে বলে যে ফাইনের ছবিটা দাও আমরা তো এরকম একটা মেয়ে খুঁজছি তখন আমার মা আমাকে না জানিয়ে আসলে আমার মিথুন আপু হচ্ছে আপনার কাজিন কাজিন যে গ্রেতে তখন চাকরি করতো তো তখন আমাকে না জানিয়ে আমার মা দিয়ে দেয় যা দিয়ে দেখে ওর তো এমনি তো তো হবে না হবে না দিয়ে দেখলাম যদি থাকলো আর কাইবে পরে সো লাকিলি ওই ক্যাম্পেইনে আসলে ওরা আমাকে সিলেক্ট করে আমার ছবি দেখে তারপর ফটোশুট করতে গেলাম বাবা জানতো হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা জানতো আমার মার শখ ছিল কখনো অ্যাক্টিং করার সুযোগ পাইনি তো আমার মার শখ যে আমার মেয়েকে একটু যদি টিভিতে বিজ্ঞাপনে দেখা যায় ভালো লাগবে তো সেভাবে আর কি দেয়া তারপর ওই বিলবোর্ড তো অনেক জায়গায় ছড়িয়ে গেল ওটা দেখে তারপরে আমাকে টিভি সির কল আমাদের ক্লায়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে যেটা হয় আর কি আমাদের আমার খুব মনটা ভেঙে গিয়েছিল বিকজ আমি এত উদ্দীপনা নিয়ে সাইকেল চালানো শিখছিলাম আই ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড যে প্রথমবার একটা বিজ্ঞাপনে কাজ করব তো তারপর আবার ওদের সাথেই আমার এক মাস পরে আরেকটা মুঠো মুঠোফোন দাতার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের কাজ করা হয় কিন্তু সেখানেও একটা ওই বিজ্ঞাপনটাই আসলে অনেক মাল্টি কাস্টিং ছিল তো আমি আমাদের দুদিন নাচের রিহার্সেল করতে হয়েছিল ইটস ওয়াজ লাইক আ মানে যেটা হচ্ছে ইয়াংস্টারদের যে টেলিকো টেলিকো তো ওইটার জন্য ধরেন যে দুই দিন ডান্স প্র্যাকটিস করা সবার সাথে এভরিথিং শুটিংয়ের দিন তো অনেক কষ্ট হয়েছিল সারা দিন সারা রাত এইভাবে তো আমি শ্যুট করতেও ইউজ টু না আর আমার মা তো সব জায়গায় আমার সাথে সাথে যেত তারপর যখন বিজ্ঞাপনটা আসলো আমার কত এক্সাইটেড আমি প্রথমবার দেখে তো খুঁজেই পাইনি আমাকে আমি দেখছি যে কারো পিছনে ওখানে আমাকে নাচতে দেখা যাচ্ছে 
আগে ভাবতাম কি যে বসে থাকা লাগবে না যাবো শর্ট দিব চলে আসবো যাওয়ার পর বুঝতে পারলাম যে প্রচুর অনেক কষ্ট এবং এই যে সারাদিন বসে থাকাটা কোন কাজ না করে এটা আরো বেশি কষ্ট তখন আমি বললাম যে না আমি আর করব না তারপর আরেকটা ভালো এরকম বিজ্ঞাপনের কল আসলো আমার মা বললো না এইবার তোমার ডায়লগ আছে আমাকে স্ক্রিপ্ট পাঠিয়েছে তুমি দেখো চলো অডিশনে যাই হলে তো এটা দেখো ভালো আর যদি এবার তোমার না হয় তোমাকে আর কখনো জোর করব না তারপর গেলাম ওটার অডিশন দিলাম এবং ওটা ফাইনালি হয়েছে দেন তারপর যখন অনিয়ার হলাম বললাম আচ্ছা ঠিক আছে এটা ভালো হ্যাঁ ছিল ওটা ওটাও ছিল এরকম লাইফ বয় বা এরকম কিছু বিজ্ঞাপন তো ওখানে আমার ডায়লগ ছিল আর কি একটা লাইন আর আমাকে দেখা গিয়েছিল আর কি পাঁচ আপনি হ্যাপি আমি তখন হ্যাপি ছিলাম যে ওকে বেটার কিছু হয়েছে ওটার থেকে আগে আমাকে দেখা তো গিয়েছে প্রথমবার কিন্তু তারপর আসলে ও আমি জানি না কেন ওই রান আউট থেকে আমার পরপর তারপর মানে একদম লিড রোলেই বিজ্ঞাপন আমি পেয়ে গেলাম মানে অডিশন অনেকগুলোই দিয়েছিলাম তার মধ্যে সিলেক্ট হয়েছিল হয়তো হয়তো একটা দুইটা তো একটা দুইটা করার পর যেটা হলো বিজ্ঞাপন ইন্ডাস্ট্রিটা কিন্তু অনেক ছোট এবং আমাকে বললো যে তোমার চেহারাটা না ইটস ভেরি গার্ল নেক্সট ডোর অনেক বিজ্ঞাপন ফ্রেন্ডলি একটা চেহারা আমি দেখলাম যে পরপর পরপর অনেক আমি দু হাজার ষোলো সাল থেকে দু হাজার উনিশ সাল পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশটার মতো বিজ্ঞাপন তখন পর্যন্ত নাটকে যাওয়া হয়নি না তখন পর্যন্ত নাটকে যাইনি নাটকের অফার পেয়েছিলাম কিন্তু আমার মা আমাকে করতে দেয়নি কারণ আমার মা বলছিল যে বিজ্ঞাপন তো ধরেন মাসে একটা কি দুইটা হায়েস্ট করতে হতো আর তখন আমি দু হাজার ষোলো সতেরো থেকে আমার ইউনিভার্সিটি শুরু হয়ে গেল বিবিএ করছিলেন এবং পাশাপাশি আপনি বিজ্ঞাপনের কাজও করছিলেন কখন মনে হলো যেন একটা দুটো অভিনয় ট্রাই করে দেখতে পারি সেটা দু হাজার সালে আমাকে সাফায়েত মনসুর রানা ভাই ওনার একটা নাটকের জন্য ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট আমাকে কল করে আমরা ফিরবো কবে তো ওইটাই আমার প্রথম নাটক ছিল দুই হাজার সালের কোরবানি দিয়ে ওটা যায় ওইটা করার পরে আমি ডিসিশনে আমি আর জীবনে নাটক অ্যাক্টিং করবো না কেন কারণ নাটক অ্যাক্টিং করা আরও হার্ড কি হয়েছিল আসলে তেমন কিছুই হয়নি আসলে আমার কাছে নিজেকে খুব ইনকম্পিটেন্ট মনে হচ্ছিল বিকজ আমি যেহেতু বিজ্ঞাপন ছোট ছোট শট দিয়ে দিয়ে অভ্যস্ত আমার তো অনেক লঙ্গার সিকোয়েন্স করার কখনো সুযোগ ছিল না একটা শটই আমরা পনেরো থেকে বিশ বার দিই তারপর ওকে হয় সো বিজ্ঞাপনের পুরো আয়োজনটাই তো ডিফারেন্ট তো সেখান থেকে নাটকে যখন একটা তারপর আবার সাফেদ মনসুর ভানা রানা ভাইয়ের কোনো স্ক্রিপ্ট ছিল না উনি ইম্প্রোভাই মানে ওনার মাথায় ডায়লগ ছিল উনি আর্টিস্টদেরকে বলতেন সো ওইটা মাথায় নিয়ে দেন সাথে সাথে অ্যাক্টিং করা আমার প্রথম নাটকে এটা আমার জন্য অনেক টাফ ছিল ওকে সো আপনি তখন বিবিএ কোন ইয়ারে পড়ছেন বা কোন সেমিস্টারে তখন আমি হচ্ছে দু হাজার কেবল ভর্তি হয়েছি ওকে কেবল ফার্স্ট ফার্স্ট ইয়ার হ্যাঁ তো তো ওইটা আসলে আমি ক্যাচ করতে পারছিলাম না আমি বারবার হয় ডায়লগ ভুলে যাচ্ছিলাম বা স্টিফ হয়ে যাচ্ছিলাম কারণ আর খুব ইন্টিমিডিয়েট ডেটিং লাগছিল বিকজ আমার সাথে কো আর্টিস্ট ছিলেন হাসান ইমাম দিলার হাজামান তারপর জন ভাইয়া অপর্ণা আপু তা আমার খুবই নার্ভাস লাগছিল এবং এই নার্ভাসনেসের কারণে আমি আরও ভুল করছিলাম তো ওনারা কি করছিলেন সহযোগিতা করছিলেন সহযোগিতা করছিলেন এভরি ওয়ান ওয়াজ পেশেন্ট বাট আই ওয়াজ ফিলিং ব্যাড ফর দ্য টিম যে আমি হয়তো আমার কারণে শুটিংটা ডিলে করে দিচ্ছি আমার জন্য শুটিংটা দেরি হচ্ছে সো এই গিল্ট থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে না আমি আর নাটক করব না এটা আমাকে দিয়ে হবে না তো তারপর দুই বছর পর দু হাজার দুই বছরের গ্যাপের পরে সো এটা কি প্রচার হয়েছে নাটকটা হ্যাঁ নাটকটা প্রচার হয়েছে এবং নাটকটা অনেক প্রশংসাও পেয়েছিল এবং ওই সময় ওই নাটকটা দেখেও আমার অনেক কাস্টিংয়ের কল আসে না 
just because of shooting experience just because of shooting experience and amar kache mone hocche ekhon natok er byastota ami hote chai ami chai na ami parbo na ba ami nite chaichhi na ar amar ma tokhon bollo je na natok tumi regular shuru korle ekta korechho kintu regular ekhon jodi tumi natok e kaj koro tomar porashona tumi shesh korte parbe na so you have to graduate tarpor tumi jodi koro koro graduation complete holo ebong complete howar pore gi apni kaj korlen tar age kaj i korenni na tarpor oi je majkhane biggaponer kaj korechi acha majkhane ekta cinema korechhilam মাঝখানে একটা সিনেমা করেছিলাম এক নাটকের পর এক সিনেমা হ্যাঁ সেটা হচ্ছে ধ্রুব হাসান ভাইয়ার ওইটাও বিজ্ঞাপনের থ্রুতেই আমি পরে ওনারা যখন সিনেমার জন্য কাস্টিং করছিল অনেকেই অডিশন দেয় তো আমি অডিশন দেই তো ওইটা নিয়ে আমার বাসায় একটা মোটামুটি ঝামেলা তৈরি হয় কারণ ওই শুটিংটা করতে পাবনা যেতে হবে ওটা মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটা সিনেমা ছিল ইন্টারেস্টিংলি এই আচ্ছা এই গল্পটা পরে বলছি তো সেই সিনেমা আমার মা তখন অসুস্থ ছিল আমার মা বললো যে আমি পাব না তো এখন এই শরীরে যেতে পারবো না তো তোমার এটা করার দরকার নেই কিন্তু আমি নাচর বান্ধা আমি এটা করবোই আমার গল্পটা খুব ভালো লেগেছে আমার ক্যারেক্টারটা খুবই ভালো লেগেছে এখন আমি বলছি না আমি অডিশন দিয়েছি এখানে আমার হয়ে গেছে এবং এটা এত বড় স্কেলের মোটামুটি ওই সময়ে অনেক ভালো ধরেন দুই কোটি টাকার সিনেমা ওই সময়ে দুই হাজার সালে মোটামুটি বড় স্কেলের একটা সিনেমা আমি বললাম আমি এটা করব আমি এটা হাত ছাড়া করতে চাই না ততদিনে আমি অ্যাক্টিং অ্যাক্টিংয়ের ব্যাপারে অনেক প্যাশনেট হয়ে গেছি তো আমার বাসা থেকে এটা আসলে দিতে এসেছিল না মোটামুটি ফাইট করে একরকম আমি যাই কিন্তু আমার সাথে একটা লোক পাঠিয়ে দেয় আর কি আমার বাবার অফিস স্বাভাবিক হ্যাঁ তো তারপরে সিনেমাটা যখন একটা লট করে আসলাম সেকেন্ড লটে যাব না সেকেন্ড লট করে আসলাম থার্ড লটে যাব তো ওই সময় সিনেমাটা বন্ধ হয়ে গেল বিকজ অফ দ্য ফাইন্যান্স মানে যে প্রডিউসার ছিলেন উনি আসলে ফর সাম রিজন আসলে সিনেমাটাকে আর ফাইন্যান্স করছিলেন না সো হি কুড নট কমপ্লিট দ্য ফিল্ম যেটা আমি এই গত বছর আফটার ফাইভ ইয়ার্স আমি কমপ্লিট করলাম পড়াশোনাটাই করি <laughs> 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 এটা টুকটাক বিজ্ঞাপন করছে একটা ভালো পকেট মানি আসতো আই আই এম হ্যাপি উইথ দ্যাট তো তারপর দুই সালে আমার কিছু নাটকের কাজ করার সুযোগ হয় আসলে ওই সিনেমাতেই আমাদের শিল্পী সরকার অপু আন্টি ছিলেন তো ওনার ওখানে আমার অ্যাক্টিং খুব ভালো লেগেছিল তো উনি আমাকে মার্ক করে রেখেছিলেন সো তারপরে কোনো একটা নাটকে এরকম কেউ একজন হয়তো স্কেডিউল ফাঁসিয়ে দেওয়ার কারণে উনি আমাকে ফোন করে হুট করে যে পরের দিন এরকম শুটিং ফাইন তুমি কাজটা করো ভালো হবে সো ওই ওই তারপর আমার সেকেন্ড নাটক জোড়া রহস্য যেটা দু হাজার আঠারো সালে ডিসেম্বর এরকম টাইমে করলাম বা উনিশের শুরুতে আমার ঠিক খেয়াল নেই তো ওই আবার শুরু করলাম আমার রুটি রুজিও হবে কিনা আমি ঠিক জানি না এইভাবে প্রশ্ন করবো না মানে মাইন্ডসেটটা কি হলো তখন তখন প্রথম টার্গেটটা ছিল যে আই নিড টু মেক মাই ফেস আ হাউস হোল্ড ফেস একটু মার্কেটিংয়ের দিক থেকে ওভাবেই চিন্তা করেছিলাম যে প্রথমে আগে চিনাই যাতে পাঁচটা টিভি চ্যানেল যদি পাঁচটা মানুষ ঘোরায় পাঁচটা চ্যানেল যদি আমার ফেস দেখে তাহলে কিন্তু দের গোনা গেট ইউজ টু মি অ্যাক্টিংটা পরে আগে আমাকে ইউজ টু করাতে হবে আমার একটা অডিয়েন্স ক্রিয়েট করতে হবে তারপর আমার চয়েসের ফ্যাক্টরটা আসবে সো এই চিন্তাটা আপনার কখন আসলো যে না ফাইন আসলেই এখানে ক্যারিয়ার করা সম্ভব আসলে উনিশের পর থেকে আমি যখন কাজ শুরু করলাম এক্স বয়ফ্রেন্ডের পর আমার একটা দিনও কখনো বসে থাকতে হয়নি বা চিন্তা করতে হয়নি সে চিন্তা করার ফুরসতটাই হয়নি বিকজ এত কাজের অফার আসছিল এবং আই থিঙ্ক আমি ওয়ান অফ দোজ ফিউ পিপল যে এত কম সময় এত বেশি কাজ করার সুযোগ পেয়েছি একসঙ্গে কতটা নাটকে অভিনয় করা হয়েছে আমার মনে হয় যে এক একটা ঈদে আমার সতেরোটা আঠারোটা করেও নাটক গিয়েছে সতেরো আঠারো সতেরো আঠারো অন স্ক্রিন অন স্ক্রিন সো ও এম জি মানে আমরা কি 
সাত দিনের ঈদে পুরোটা দেখে শেষ করতে পারবো আপনি আপনি দেখে শেষ করতে পেরেছেন না আমার সব নাটক আমি শেষ করতে পারতাম না দেখে এত এত কাজ করেছি কতগুলো নাটক অভিনয় করা হচ্ছে এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত আমি তো কখনো কাউন্ট করিনি বাট ইটস অবভিয়াসলি মোর দ্যান फारुकमे ওইটা করার পরে আমি বলবো যে দ্যাট ওয়াজ মাই সেকেন্ড টার্নিং পয়েন্ট ইন মাই কেরিয়ার এতদিন পর্যন্ত যে নাটক করছিলাম আমি প্রচুর কাজ করছিলাম কিন্তু কখনো কেউ আমাকে একটা সিরিয়াস অ্যাক্টর হিসেবে চিন্তা করেনি যেটা লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলম্যানের পর থেকে মানুষ আমাকে অ্যাজ আ সিরিয়াস অ্যাক্টর কাস্টিং করা শুরু করলো লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলম্যান করলাম তারপর ওই সময় আমি একটা তিথির অসুখ চরকি কেবল আসলো ওইটার শর্ট ফ্লিক করলাম যেটার জন্য আমি মেরিলের ক্রিটিক্স অ্যাওয়ার্ড পেলাম তারপর নেটওয়ার্কের বাইরে করলাম দ্যাট ওয়াজ আ হিউজ হেড দেন করলাম সিন্ডিকেট দ্যাট ওয়াজ আ হিউজ হেড তারপর কারাগার করলাম দ্যাট ওয়াজ আ হেড সিনেমার গল্পটাই আনতে চাই যেটা বঙ্গবিটি রিলিজ করেছে এর গল্পটা কি আসলে এই এই কাস্টিং এর গল্পটা কি আমি যখন গল্পটা শুনলাম আমি আসলে এক্সপেক্ট করিনি যে অমি ভাই এরকম একটা গল্প নিয়ে কাজ করছে আমার একদমই এটা এক্সপেকটেশনের বাইরে ছিল বিকজ এর আগে হোটেল রিল্যাক্স খুব ভালো গেছে বঙ্গতে আমি ভেবেছিলাম যে এবারও হ্যাঁ হয়তো কিছু একটা করবে বাট তারপর ওনার কাজ আসলে একটা অডিয়েন্সের কাছে আর একটা আলাদা পপুলারিটি পায় কিন্তু এই গল্পটা শুনে আমার মনে হয়েছে দ্যাট দিস ইজ আ স্টোরি আর রিলি ওয়ান্ট টু বি আ পার্ট অফ তো এটা শোনার পরে আমার আসলে আমি বলেছি ভাইয়া এটা আমি করবই এটা করতেই হবে এবং আমার মনে হয় এটা আপনার ক্যারিয়ারে যেরকম একটা খুব ভালো একটা মাইলস্টোন অ্যাড করবে আমার মনে হয় কি আমার 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 ক্ষেত্রেও এটা সেম হবে এবং এইটা একটা অডিয়েন্স মনে রাখবে এই ধরনের গল্প মানে এই ধরনের ক্যারেক্টার কি আপনার আগে কখনো করা হয়েছে যে একেবারে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের একটা সন্তান তো যেটা হয়েছে আমার যখন ক্লাস সিক্সে আমি হোলি ক্রসে চান্স পেলাম ঢাকায় আসলাম ইট ওয়াজ কাইন্ড অফ ডিফিকাল্ট ফর মি আমার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আই ওয়াজ আ লিটল বলিড বিকজ অফ দ্য ওয়ে আই টকড বিকজ অফ দ্য ওয়ে মানে আমার থট প্রসেসটা আলাদা ছিল এবং হয়তো আমি একটা নর্মাল কথা বলতাম তাতেই দেখতাম মানুষ হাসতো আমি বুঝতাম না কেন তো সেগুলো আসলে আমাকে অনেক হার্ট করত এবং আমি হয়তো এখন তাদের মতোই হয়ে গেছি বিকজ আমার ওই ওই ব্যাপারগুলো আসলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওই ফিলিংসগুলোকে আমি চ্যানেল আউট করে আমার ক্যারেক্টারটা করতে চাই যে আমার সেই ক্লাস সিক্সের টাইমটা আমার মনে হয় যে ওই জিনিসটা আমার অনেক বেশি ইন্সপিরেশন হিসেবে এখানে কাজ করেছে আর এরপরের বাকি গল্পটা তো বলতে চাই না কয়েকটা শট আছে এখানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা হচ্ছে যে প্রথম যে শটটাই হয় মানে এক্সপেক্টেড রেজাল্ট না হওয়া বা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি না হওয়ার যে ব্যাপারটা ওখানে এসে বাবাকে কনভিন্স করার যে ব্যাপারটা আর একটা হচ্ছে জেইলে থাকার যে ব্যাপারটা খুবই আনএক্সপেক্টেড এবং আমার কাছে এমন মনে হচ্ছিলো ছবির ভিতরে আমি যখন ঢুকে গিয়েছি কি দরকার ছিল এই বার্থডে বার্থডে সেলিব্রেশন করতে চাওয়ার আমি জানি না আপনার সারাউন্ডিং আপনাকে কি ধরনের ফিডব্যাক দিয়েছে এবং লাস্টলি ছবিটা শেষ হয়েও না হওয়ার যে একটা আকুতি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই ছবিটার সেকেন্ড পার্ট আসা উচিত আমার কাছে মনে এবং সেগুলো খুব ন্যাচারালি সম্ভব কারণ অনেকগুলো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার পাওয়া যায়নি সেগুলো হয়তো আমি চিন্তা করবেন পোস্টারটা হয়েছে একটা গার্বেজের উপরে মানে এটার কোনো মেসেজকে আপনাদেরকে ক্লিয়ার ক্লিয়ার করা হয়েছিল যে কেন এই ধরনের একটা পোস্টার করা হচ্ছে হ্যাঁ কারণ এই পোস্টারটার মেসেজটা এটাই ছিল যে আমরা ধরেন গার্বেজে বাস করি মানে আমাদের যদি ভিতরে ধরেন আপনার মনের ভেতর কলুষিত কিন্তু আপনি শো অফ করছেন যে ইয়ার দিস মানে সবগুলো খুব চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে কোন ক্যারেক্টার কে আসলে ছোট বড় করার কোন সুযোগ নাই এবং দিন শেষে অসাধারণ একটা গল্প আমার মনে হয় অমির এই কাজটা আপনাদের সবারই দেখা উচিত বিয়ে হয়ে যাওয়াটা এটা আসলে কেউ এক্সপেক্ট করেনি যে হুট করে তাসনিয়া ফারিনের বিয়ে হয়ে যাবে হুট করেই হয়ে গেল কিনা না হুট করে না এটা আমার তো প্ল্যান ছিল তার চেয়ে বড় কথা আপনি আট বছর ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রেম করেছেন সেটা কেউ জানে না হ্যাঁ আসলে আমি যেটা সব সময় চেয়েছি এবং মেনটেন করার চেষ্টা করি আমার পার্সোনাল লাইফটা যাতে পার্সোনাল থাকে আর আমার একটা যে স্ক্রিন পার্সোনালিটি বা সোশ্যাল মিডিয়া ইমেজ সেটা কিন্তু ডিফারেন্ট 
এটা আমার ব্যক্তিগত কারণেই করা কারণ আমার ব্যক্তিগত লাইফে আমি খুবই ইন্ট্রোভার্ট এবং অনেকেই মনে করে এক ধরনের রিউমার বা একটা গুজব তৈরি হচ্ছিল আপনাকে নিয়ে সেটাকেই জাস্ট একটা आंसर দিয়ে দেওয়ার জন্য হুট করে বিয়ে করে ফেলা আসলে ইন্টারেস্টিংলি যখন এই ধরনের কিছু নিউজ হঠাৎ করে আমি নিউজ ফেস করেছেন তো নিউজগুলো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আমি যদি আপনি যদি আমাকে অবহয় দেন আমি নামটাও মেনশন করতে চাই আমাদের খুব শ্রদ্ধা না ইটস ওকে মানে হি ইজ আ ভেরি গুড কোয়ার্টিস্ট অফ মাইন্ড ডেফিনেটলি তাহসান একটা অনেক বড় প্রতিভা আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য এন্ড আই রিয়েলি অ্যাডমায়ার হিম এন্ড রেসপেক্ট হিম কিন্তু আমাদের খুবই রেসপেক্টফুল রিলেশনশিপ ইনফ্যাক্ট আমরা ফ্রেন্ডসও না আমরা কলিগস এবং ওনার সাথে আমার লাস্ট কাজও হয়েছিল দুই বছর আগে তারপর তো আমরা দেখাও হয়নি আই ওয়াজ ভেরি শকড এটা যদি কেউ হতো ধরুন আমার ফ্রেন্ড সার্কেলের কেউ বা যাদের সাথে আমাকে সব সময় দেখা मन তো যাদেরকে আমাদেরকে অপসাংবাদিক মনে হয় তাদের কখনো আমি ইন্টারভিউ দেই না এবং মুখের উপরই আমি বলে দিই যে না আমি আপনাকে ইন্টারভিউ দিব না বা না আপনা আপনা আপনার সাথে আমি কথা বলবো ওখান থেকে এক ধরনের হোস্টিলিটি সম্পর্ক তৈরি দে থিংক যে ওকে ওকে এত বাড়তে দেয়া যাবে না সো পরপর ওরা অনেকগুলো নিউজ করেছিল এর মধ্যে এটা ক্লিক করে গেছে বাট देयर वर अदर নিউজ দে ডিড अबाउट মি আরো করেছিল হ্যাঁ সেগুলো আমি মেনশন করতে চাই না বাট দেখবেন যে অনেকগুলো সাংবাদিক আমার নামে একসাথে এগেইনস্টে স্ট্যাটাস দেয়া শুরু করেছিল তাহসানের নামও ত দিয়ে তাসনিয়া ফারিনের নামও ত দিয়ে বাই দ্য ওয়ে আমার সাথে মিলে গেছে আমি কিন্তু জানি না কি করেছিল ভালো থাকুক পৃথিবীর সকল ভালোবাসা আই ওয়াজ ভেরি শকড এবং ওখান থেকে কিন্তু এই রুমারটা সার্কুলেট করা শুরু করলো फ्रॉम दैट गाय সো যাই হোক আমি ভালোই করেছি যে ওদের সাথে কখনো কথা বলিনি বিকজ দে আর দে প্রুফ देमসেলভ যে তারা কি ধরনের সাংবাদিক কিন্তু যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে ইন্টারেস্টিংলি যখন এই নিউজটা সার্কুলেট করা শুরু করলো দ্যাট ওয়াজ দ্য ভেরি সেম উইক আই গট এনগেজড এটাও কোনো প্ল্যান ছিল না এটা কাকতালীয়ভাবে হয়েছে এটা কাকতালীয়ভাবে বাট মানে আমার সত্যি কথা এই জন্যই আমি অনেক বেশি খেপে গিয়েছিলাম বিকজ দ্যাট ওয়াজ সাচ আ হ্যাপি মোমেন্ট ইন মাই লাইফ আর আমার হাজবেন্ড তো তখন দেশের বাইরে ছিলেন সো সে এসছিল ওই এনগেজমেন্টের কারণে এবং আমাদের ফ্যামিলিগতভাবে এনগেজমেন্ট আই অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট টু অ্যানাউন্স ইট দেন কিন্তু আমি তখন অ্যানাউন্সটা করিনি বিকজ যদি এখন অ্যানাউন্স করি জিনিসটা মনে হবে কি আমি একটা রুমারকে ব্যাটল করার জন্য একটা এনগেজমেন্টের বাট জিনিসটা কিন্তু অপোজিট হওয়া উচিত ছিল আমার এনগেজমেন্টের পোস্টটাই আগে আসা উচিত ছিল এবং আমি যাই চেয়েছিলাম সবাইকে জানিয়ে আমি বিয়েটা করব বিকজ এই জিনিসটার পর আমার মনে হয়েছে যে এতদিন পার্সোনাল লাইফটা আলাদা রেখেছি আমার মনে হয় এইভাবে সারা জীবন মেনটেন করে যাব সো আপনার কোনো অ্যানসার ছিল মানে আপনার ফ্যামিলির কাছে দিতে হয়েছে কিনা বিশেষ করে কেউ না रिलेशनशिप কথা বলতে পারবো বিকজ এটা খুবই মানে এমব্যারাসিং ফর বোথ অফ আস অনেস্টলি डेफिनेटলি আমরা এবার একটু ভবিষ্যৎ কাজের জায়গাগুলোতে আসতে চাই বর্তমানে কি কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন ভবিষ্যৎ কি ফুললি চিন্তা করছেন কিনা যে মিডিয়া প্রফেশনাল হিসেবে কাজ করবেন এখন তো প্রফেশন হয়ে গেছে সো এটা আর চিন্তা করার কিছু নেই সো বিজনেসের দিকে কোনো আগ্রহ নাই কোনো চিন্তা ভাবনা নাই আমার ইচ্ছা আছে যে কোনো একটা সময় যদি কোনো ফিল্ম স্কুল থেকে আমি একটা ডিগ্রি নিতে পারি বিকজ আমার একটু ডিরেক্টোরিয়াল সাইটটা একটু আমার ইচ্ছা আছে কখনো যদি কিছু ট্রাই করতে পারি সো ওইটা একটা ইচ্ছা এখন আমার আছে আর এছাড়া এখন আমি মোটামুটি ভ্যালেন্টাইনের জন্য কিছু নাটকের কাজ করছি কিছু ব্র্যান্ড এন্ডোর্সমেন্টের কাজ আর সামনে আমার আরেকটা ওয়েব কন্টেন্ট আসছে কাছের মানুষ দূরে থুইয়া ভ্যালেন্টাইনে শিয়াব শাহিনের আমাদের একটা সো কল থিংকিং আছে যে বিয়ের পরে দর্শক কমে যায় নায়িকাদের মধ্যে একটু দেরিতে বিয়ে হওয়া ভালো বা নায়কদের একটু দেরিতে বিয়ে হওয়া ভালো এগুলো কি ইমপ্যাক্ট পড়ে কাজের উপরে মনে হয় না আমার মনে হয় এখন আর একদমই পড়ে না আগে একটা এরকম ধারণা ছিল কিন্তু এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইডে কিন্তু এই ভিউটা অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে আর আমার যদি রিসেন্ট ওয়ার্কফ্লো দেখেন আমার মনে হয় যে কাজ আরো বেড়েছে কাজ আরো বেড়েছে বিয়ের পরে সো বিকজ এটা হয়েছে যে আমার একটা দিক থেকে খুব সুবিধা হয়েছে যে আগে একটা 
মানে মনে হতো কি আই এম হাইডিং সামথিং ফ্রম এভরি ওয়ান একটা চোরা চোরা ব্যাপার ছিল যে হ্যাঁ এটা আমার হাইড করে বাট এখন কিন্তু আমার সেই প্রেশারটা নেই এই যে এখন রাস্তাঘাটে বের হলে সবাই চিনছে পপুলার হয়ে গেছেন অটোগ্রাফের জন্য আসে এখন তো অটোগ্রাফটা না সেলফি নেয় এইটা কতটুকু এনজয় করেন আমি একদম এনজয় করি না আসলে এই এই দিস পার্ট অফ দ্য লাইফ আই ডোন্ট লাইক এটা তো লাইক করা উচিত না মানুষ পছন্দ করছে আমি কাউকে বোঝাতে পারি না যে আমি আসলে কাজ করি বিকজ অব দ্য প্রসেস আমি যখন একটা কাজ করি ধরেন ওই কাজের মধ্যে থেকে যে একটা ভেতর থেকে একটা অনুভূতি আমার হয় মানে আমি বোঝাতে পারবো না লাইক ওয়ার দ্য আই ফিল লাইক আই আই ওয়াজ বর্ন টু ডু দিস সো এই কারণেই আই এনজয় দ্য ওয়ার্ক হ্যাঁ অবশ্যই ভালো লাগে মানুষ যখন আমার কাজ পছন্দ করে রাস্তাঘাটে যখন কেউ বলে যে আপনার এই কাজটা দেখেছি ভালো লেগেছে বাট আমার একটু শাইনেস বা একটু ইয়ে কাজ করে যে যখন একটা অপরিচিত কেউ এসে আমার সাথে কথা বলতে চায় সামহা আই আই ফিল ভেরি স্কেয়ার্ড বা একটু আমার কাছে এটা জড়তা কাজ করে হ্যাঁ বাট ভিতরে ভিতরে বেটার ফিল হয় না যে একটা মানুষ আপনাকে রেকগনাইজ করে ভালো লাগে বাট কিন্তু অনেকে হয়তো আমাকে রুট ভাবতে পারে এর জন্য বাট ইস জাস্ট আমি এটা পারি না কেন অনেকে এসে বলেন যে আপু একটা হাসিটা দিয়ে দেন ওই যে হাসিটা স্ক্রিনে দেখি হ্যাঁ এটা তো বলে আপু একটু আমার কাঁধে হাত দিয়ে ছবি তুলেন সো আমি আসলে এগুলো ব্যাপারে একটু অকওয়ার্ড ওকে ইওর মম ইজ হ্যাপি নাও হ্যাঁ আমার মা কাজ দেখে হ্যাপি বাবার কি অবস্থা আমার মা সব কাজ দেখে আমার বাবা মানে হি ডাজেন্ট হ্যাভ এনি সে আমার <laughs> 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 পরিচালকের সাথে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছে এবং আমার প্রথম ছবি কলকাতাতে আনফর্চুনেটলি ঢাকায় বা বাংলাদেশে রিলিজ হয়নি বাট খুবই অবভিয়াসলি ভালো অভিজ্ঞতা ছিল ওখানকার অডিয়েন্স থেকে ক্রিটিক্সরা খুব পছন্দ করেছে এবং রিসেন্টলি ওদের ওয়েস্ট বেঙ্গল জার্নালিস্ট ফোরামের যে একটা অ্যাওয়ার্ড হয় অনেক বছর ধরে হচ্ছে তো সেখানে ওরা আমাকে বেস্ট প্রমিসিং অ্যাক্টর হিসেবে পুরস্কারও দিয়েছে সো আমরা একটা ট্রাম্প জানি ছবির ক্ষেত্রে কমার্শিয়াল ফিল্ম যেটাকে বলে যেখানে নায়ক নায়িকাদেরকে একটু অন্যভাবে দেখা যায় এই কমার্শিয়াল ফিল্ম নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা আছে সব জায়গাতে তো মোটামুটি আপনি এক্সপেরিমেন্ট করেছেন হ্যাঁ আমার না আমি ওপেন টু দি আইডিয়া যদি কমার্শিয়াল ফিল্ম আমার করতে কোনো আপত্তি নেই যদি সেটা একটা স্ট্রং স্টোরি থাকে মানে নট জাস্ট বিকজ যে হ্যাঁ আমার একটা প্রথমে প্রেম তারপর একটা মাঝখানে গান বিরহ ট্র্যাজেডি তারপর শেষ করে দিলাম একটা ইকুয়েশন ফিল্ম নট লাইক দ্যাট আর এখন কিন্তু কমার্শিয়াল ফিল্মের সংজ্ঞাটা অনেকটা বদলে গেছে এখন কিন্তু কমার্শিয়াল ফিল্মও হচ্ছে স্টোরি বেসড ড্রেস আপের একটা ব্যাপার থাকে হ্যাঁ সেটাও একটা ব্যাপার থাকে সেখানেও আপনার কোনো আপত্তি নাই না ড্রেস আপ বলতে আমার টেস্টের সাথে যেটা যাই সেটা সেটা অবশ্যই আমি পড়বো আমাকে কেউ জোর করে কোনো কিছু অদ্ভুত রকমের পোশাক পরালে তো আসলে আমি কমফর্টেবল ফিল করব না সো ওই যাই আর এখন যদি ভালো কোনো ডিরেক্টর কোনো ভালো কমার্শিয়াল ছবি করে উইথ আ স্টোরি গুড স্টোরি আমি করতে চাই এবং সেক্ষেত্রে কো আর্টিস্ট হিসেবে আমরা যদি শাকিব খানকে চিন্তা করি না আমার কো আর্টিস্ট নিয়ে আসলে কোনো ওরকম স্পেসিফিকেশন বা কিছু নেই ইনফ্যাক্ট তারা আমাকে চায় কিনা এটা বড় কথা আপনার জায়গা থেকে কোনো অবলিগেশনস নাই না না আমার কাছে আমার আমার ক্যারেক্টার আমার স্টোরি ডিরেক্টর প্রোডাকশন হাউস এগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট আর যদি স্টোরি প্রোডাকশন হাউস এগুলো এমনি ভালো হয় তাহলে ভালো তো অসময়ের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুঁজছিলাম যে নায়ককে ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং আই থিং নায়ক নায়িকা এখানে ইরেশ ভাই আর জীবন এখানে নায়িকা আপনাকে বোঝা যায় কিন্তু নায়ককে বোঝা যায় এবং শেষ পর্যন্ত নায়ককে আমি খুঁজে পেলাম না আর কি যাকেও পাওয়া গেল সে তো চলেই গেল অন্য অ্যাঙ্গেলে ডেফিনেটলি ছবিটা দেখবেন আপনারা হ্যাঁ না দেখলে বুঝবেন না আর এই কথাগুলো না আমার ভিতর থেকে তখনই আসে যখন আমি সুপার ইনফ্লুয়েন্সড হই কোনো কিছুর দ্বারা এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে আপনার একটা অসাধারণ কাজ সো কোনো স্বপ্ন কি আছে যে এরকম একটা কাজ করতে চান বা এখনও আপনার কাজের অতটুকু আপনি দেখাতে পারেননি ড্রিম পরিচালক দেশ হতে পারে দেশের বাইরে হতে পারে 
যদি কিছু বলার থাকে বিষয়ে আমার তো ইচ্ছা আছে আমার মনে হয় যে আমি আমার ফুল পটেনশিয়াল এখনো এক্সপ্লোর করতে পারিনি এখানেই আরো অনেক এক্সপ্লোরেশন করার বাকি আছে যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা নিয়ে অভিনয়ের ব্যাপারে তো সেই জন্য আমার ইচ্ছা আছে যে কখনো যদি সুযোগ হয় কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেয়ার তাহলে আমার মনে হয় যে আরেকটা নতুন সাইড আনলক হয়ে যেতে পারে সো সেটা সব সময় আমি চিন্তা করি আর আমার ইচ্ছা আছে যে দেশ পেরিয়ে দেশের বাইরে কলকাতায় তো হলো কলকাতায় আরও যদি ভালো কাজের সুযোগ হয় সেটা করতে চাই শুধু কলকাতা কেন আর একটু বড় জায়গায়ও চিন্তা করতে চাই হ্যাঁ डेफिनेटলি শুভকামনা থাকবে অনেক সংসার জীবনটা নিয়ে একটু শুনতে চাই কারণ এটাও তো একটা অনেক বড় যুদ্ধ ক্ষেত্র যুদ্ধ ক্ষেত্র কিনা জানি না আমি আসলে আমার এখনো সংসার জীবন শুরু হয়নি বিকজ আমার হাজবেন্ড দেশের বাইরে থাকে তো যাও হয় মাঝে মাঝে গ্যাপ পেলে কাজের ফাঁকে কদিন আগেও আমি আসলাম ইউকে থেকে ওকে আপাতত বাই দ্য ওয়ে লং ডিসটেন্স রিলেশনশিপের এটা বলতে একটু डिफरेंट না সংসার জীবন डिफरेंट আপনি বলবেন কি করেন আপনি তো সংসার একটাই করছেন সো আপনি ইউ ক্যান ইউ ক্যান কম্পেয়ার বাট একসাথে থাকার ব্যাপারটা আর লং ডিসটেন্সে কি মানে ওনার ওনার যখন রাত তখন আপনার দিন হ্যাঁ আপনার যখন দিন তখন ওনার রাত মানে হাউ মানে হাউ ইউ কমিউনিকেট আম কমিউনিকেশন আসলে ইচ্ছার উপর জিনিসটা পুরোপুরি আপনার ইচ্ছা থাকলে কিন্তু আপনি যে কোনো টাইমে ম্যাচ করে কথা বলতে পারেন আমাদের 6 ঘন্টা ডিফারেন্স সো বেসিক্যালি আমার যখন দুপুর বেলা তখন ঘুম থেকে ওঠে তো অফিস যাওয়ার আগে একবার কল করে তারপর অফিসে লাঞ্চ ব্রেকে একবার কথা হয় আর তারপর যখন অফিস শেষ হয় তখন একবার কথা হয় সো এভাবে ওকে ইউকে সিটিজেন না ইউকে সিটিজেন না ওখানে মাস্টার্স করছে এবং মাস্টার্স করে এখন জবে সো ইউ গাইস আর মানে অলমোস্ট সেম এজ বলে চলে হ্যাঁ আমার থেকে ও 2 বছরের বড় আ ফিউচার প্ল্যান কি ও যদি ইউকে তে সেটেল হয়ে যায় আমরা এখনো উই স্টিল ফিগারিং ইট আউট আমরা নিজেরাও জানি না আমরা ফিউচারে কি করব ও আসলে পুরো ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিয়েছে যে আমি যেটা করতে চাই সেটার সাথে ও অ্যাডজাস্ট করে ওর প্ল্যান করবে অসাধারণ অসাধারণ এই রকম সাপোর্টিভ হাজবেন্ড কিংবা সাপোর্টিভ ওয়াইফ না পেলে আসলে মানে ফ্যামিলি ক্যারিয়ার ইজ রিয়েলি টাফ এবং রিয়েলি ডিফিকাল্ট ডেফিনেটলি অনেক শুভকামনা থাকছে আপনাদের দুইজনের জন্য আমির খানকে নিয়ে বোধহয় আমরা একটা মাঝখানে এরকম একটা কথা শুনেছিলাম যে আমির খানের কোনো প্রোডাকশন বা আমির খানের সঙ্গে অভিনয় করতে যাচ্ছেন এরকম একটা কোনো একটা কথা আসলে ব্যাপারটা হয়েছে যে উফ আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আর আমাদের মিডিয়া মানে কোনো একটা কিছু পেলে ওটাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যায় যে নাই তো আমাদের হাতে কিছু আমরা আমরা নিতে পছন্দ করি সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয় যে এক্স্যাক্টলি ব্যাপারটা হয়েছিল যে আমার একটা পাত্রী চাই ছবি করার কথা কলকাতাতে ওটা একটু পুশব্যাক হয়েছে বিকজ অফ সাম প্রডিউসারের একটু জটিলতার কারণে তো ওই গল্পে যে ডিরেক্টর বিপ্লব গোস্বামী ওনারই স্ক্রিন প্লে উনি ডিরেক্টর ওনার প্রথম ছবি যে উনি স্ক্রিন স্ক্রিন প্লে রাইটার ছিলেন লাপাতা লেডিস যেটা আমির খানের প্রোডাকশন থেকে প্রডিউস করা হয়েছিল সো নিউজটা ছিল এরকম এবং সেখান থেকে ওই আমার ডিরেক্টরকে ফেলে দিয়ে সব কিছু ফেলে দিয়ে আমার সাথে আমির খানের একটা কানেকশন কিভাবে জানি ক্রিয়েট করে ফেলল সবাই ওকে নট ব্যাড আমার মনে হয় কোনো কোনো রিউমার ভালো খারাপ এমবারাসিং ডেফিনেটলি এই স্টেজে বাট হতেও তো পারে একটা সময় আমরা প্রত্যাশা করতে আই আই জিস উইশ আমার আপনার মুখে ফুল চলল আচ্ছা তাহলে একটু পছন্দের অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসদের কথা শুনি কাদেরকে ভালো লাগে দেশের বাইরে আমার যখন যে গল্প দেখি যদি সেই অ্যাক্টর ভালো করে তখন তাকে ভালো লাগে তাকে নিয়ে একটু স্টাডি করি তার অন্য কাজ দেখি এভাবেই আসলে আমি কাজ ওকে সো প্যাশনের জায়গাটা যদি একটু আসি কাজের বাইরে প্যাশন হয় না অনেকের ছবি আঁকতে ভালো লাগে অনেকের ঘুরতে ভালো লাগে আপনার আপনার প্যাশন কি আমার গান করতে ভালো লাগে সো ভাষা প্র্যাকটিস করা হয় গান এটাই তো করা হয় না এটাই ইচ্ছা আছে গত বছরও এটা বলেছিলাম আমি অনেকগুলো ইন্টারভিউতে যে গান নিয়ে কিছু একটা করতে চাই যদি করতে পারি এই বছর আর কি তো আ করবেন নিশ্চয়ই এটার জন্য শুভকামনা থাকছে তো গানের বাইরে যদি জানতে চাই আমার ঘোরাঘুরি করতে খুব ভালো লাগে আমি অনেক দেশের বাইরে ট্রাভেল করি দেশের ভেতরেও শুটিংয়ের জন্যই অনেক জায়গায় যাওয়া হয় সো আমার মনে হয় ট্রাভেলিংটা আমাকে অনেক বেশি কাজের প্রতি ইন্সপায়ার করে সোশ্যাল মিডিয়া কি পরিমাণ অ্যাক্টিভ একদমই অ্যাক্টিভ না একদমই অ্যাক্টিভ না একদমই না শুধু আমার আমার তো ফেসবুক পার্সোনাল আইডিও নেই একটা ফেসবুক পেজ আছে আর ইনস্টাগ্রাম আছে শুধু ওখানে কাজের আপডেট দিই আর খুব বেশি সোশ্যাল মিডিয়া আমি থাকি না যেটা বললাম যে আমার রুটিন এটা কোনোভাবে কেন যেন ফিট করে না সোশ্যাল মিডিয়াটা নিজের কোনো চ্যানেল আছে ইউটিউবে না আমার নামে অনেক ফেক চ্যানেল আছে বাট আমার নিজের চ্যানেল নেই আমি এগুলো ব্যাপারে একটু মানে লেজি বলতে পারেন আমার যখন কাজ আমার মনে হয় যে কাজ শেষ আমি বাসায় এসে আমার জগৎটাই আলাদা হয়ে যায় তখন না টিকটক তো একদমই নাই 
TikTok ekta ache fake shira diye ami shudhu manusher TikTok ta dekhi to so apni TikTok dekhen tahole to stay updated je ekhon ki hocche okay. ekhon kar generation ta tahole kon dike jacche and trust me TikTok theke ami ja ja dekhben ba shikhte parben eta onno kothao ar nei ami jeta bujhte pacchi kono social media theke apni kono revenue generate korena interest nei khub ekta amar na mane apnar interest i nei na okay but din sheshe to money fact कथा কেউ যদি ক্যারিয়ার করতে চায় বিশেষ করে আমাদের এই নাটক বা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে দিস ইজ দ্য রাইট টাইম আমি বলবো যে देयर ইজ নো রাইট অর রং টাইম কিন্তু একটা জিনিস বলবো যে এত সহজ না যে রকম আমরা ভাবি বা মনে করি যে এখন তো কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় স্টার হয়ে গেলেই তাকে নিয়ে কিন্তু নাটক করছে তাদের মনে হয় যে আমি অনেক বড় সেলিব্রিটি হয়ে গেছি কিন্তু আপনি যদি বড় একটা লং রানে এখানে কাজ করতে চান তাহলে আমার মনে হয় যে একটু বুঝে শুনে আসা উচিত এবং আপনি যদি এটাকে কারিয়ার হিসেবে গড়তে চান তাহলে ওই আপনার আশেপাশে যারা একদম বিশ্বস্ত যারা আপনাকে একদম ভালোভাবে চিনে তাদেরকে আপনি জিজ্ঞেস করেন যে আপনাকে দিয়ে এটা হবে কি না বিকজ কনফিডেন্স তো সবার মধ্যেই থাকে বাট একটা আছে যে এক্স ফ্যাক্টর সব কিছু থাকলেও যদি আপনার স্ক্রিনে অডিয়েন্স আপনাকে গ্রহণ না করে ডেফিনেটলি তাহলে কিন্তু প্রডিউসার আপনাকে গ্রহণ করবে না ডিরেক্টর আপনাকে গ্রহণ করবে না দিন শেষে এটাই কথা এটা একটু বুঝে করতে হবে রাইট তাসনিয়া অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেবার জন্য আমাদের সময়টা খুব ভালো কেটেছে আপনার সঙ্গে थैंक यू এবং আমরা আশা করি আমরা খুব শীঘ্রই আবারো বসবো আপনার নতুন কোনো কাজ নিয়ে যেটা সুপার डुपार हिट है असमय मत अनेक शुभकामना थैंक यू सो माच संगे छे तस्निया फारिन और संगे छे अपनी दर्शक अपनारा देखें नेक्सास टेलिवशने दार्जी की ब्रिया शो आगामी शनिवार आबो देखा है और जावर समय मन करिए दीची हमारे अनुष्ठान आपनारा देते हैं हमारे सोशल मीडिया चैने फेसबुक और यूट्यूब पेजे और एक ही साथ आर्जी की ब्रिया जो पेजट आए अनेक भलो थकूँ असलैक